கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் சற்றுநேர சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட திருவசனம் நாம் பாடமாக படிக்க கேட்டு மத்திய எழுதிய நற்செய்த நூல் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் பதிமூன்றாவது வசனமும் பதினான்காவது வசனமும் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஒரு படிக்கலாம் இருந்த உடமாகவே தலை வணங்கி ஜெபிப்போம் மாட்சிமை பொருந்திய அன்பினல் ஆண்டவரே உம் தூய திரு சமூகத்தினில் உமது மக்களாக நாங்கள் கடந்து வரவும் உம்மை ஆராதித்து உடைய திருநாமத்தை மயிமைப்படுத்தவும் இந்நாளில் உடைய திருவார்த்தைகளை நாங்கள் சிந்திக்கவும் ஆண்டவர் இவாக தந்திருக்கின்ற இத்தருணங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் இவ்வேளையிலும் உமது வேதத்தின் மகத்துவங்களை நாங்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் எங்களுடைய அக கண்களை திறந்து எங்களோடு இடைபடுகின்ற அனுபவங்களை காண கிருப செய்யும் சத்திய ஆவியானவர் தாமே இந்த நாளிலும் எங்களை சத்தியத்தின் பாதையிலே வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாளுக்குரிய சிந்தனைகளையும் தியானங்களை எல்லாம் நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு பேசும் எங்களோடு இடைபடும் மீட்பரேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகின்றோம் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளின் அருளுரையின் கருப்பொருளானது இறை மக்கள் ஒப்பும் வெளிச்சமும் கடந்த வாரத்திற்கு முந்தைய வாரத்திலே ஆண்டவருடைய திருவார்த்தையை நாம் சிந்தித்தோம் மத்தியோ நான்காவது அதிகாரத்தின் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை மையமாக கொண்டு என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் என்று ஆண்டவர் தன்னுடைய இறைப்பணி வாழ்வை துவங்கி தனது முதல் சீடர்களை அழைத்த அனுபவத்தை நாம் சிந்தித்தோம் இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்கின்ற இந்த திருமுறை பகுதியிலே இறை மக்களுக்கான தன்மையினை குறித்து ஆண்டவர் கூறுகின்றார் இரண்டு காரியங்களை குறிப்பிடுகின்றார் தி நேச்சர் ஆஃப் கிங்டம் ஓரியன்டட் பீப்புள் அல்லது இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மக்களினுடைய வாழ்வின் தன்மை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் கூறுகின்ற போது இரண்டு காரியங்களை முன்வைக்கின்றார் அதில் ஒன்று உப்பு இன்னொன்று வெளிச்சம் ஒருவேளை இந்த திருமறை பகுதியை நாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்கின்ற போது இது மலை பிரசங்கத்தின் தொடர்ச்சியாக வருகின்றது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் பிடிக்கும் ஒருவேளை அவரோடு சிலர் முரண்படுகின்றவர்களாக இருக்கலாம் அவரை தங்களுடைய வாழ்வின் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மறுக்கிறவர்களாக கூட இந்த உலகிலே மக்கள் வாழலாம் ஆனால் அவர் ஆற்றிய அரும் செயல்களையும் அவர் போதித்தவைகளையும் எல்லா மக்களும் எத்தகைய தரப்பினரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் ஆகவே என் பின்னே வாருங்கள் என்று ஆண்டவர் அழைத்த அந்த அழைப்பினை தொடர்ந்து திரளான மக்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்தோம் மத்தியு நான்காவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே நாம் படிக்கின்ற போது அல்லது அந்த வசனம் முழுவதையும் நாம் படிக்கின்ற போது கலிலேயாவிலும் தெக்கபோலியிலும் எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் வந்து அவருக்கு பின் சென்றார்கள் கப்பர்நகுமிலே தன்னுடைய ஊழியத்தை துவங்கிய ஆண்டவர் கலிலேய பகுதியாகிய ஏழைகளும் எளியவர்களும் அன்றாட காட்சிகளாக வாழுகின்ற மக்கள் மத்தியிலே 
இறையரசு சமீபமாக இருக்கிறது மனம் திரும்புங்கள் என்கின்ற அறைகூவலை விடுத்து இறை மக்களை ஆண்டவருக்கு நேராக வழி நடத்துகின்ற வண்ணமாக அவர் தமது இறைப்பணியை துவங்குகின்ற போது திரளான மக்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அப்படி திரளாக அவருக்கு சென் அவருக்கு பின் சென்றவர்களுடைய வாழ்விலே அநேக விடுதலை நிறைந்த அனுபவங்களை ஆண்டவர் அருளி செய்தார் அதோடு அவர்களை விட்டுவிடவில்லை மாறாக அவர்களது வாழ்விற்கான நற்போதனைகளை கொடுத்தார் அதுதான் மலை பிரசங்கமாக அமைகின்றது ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற போது ஒருவர் படிக்கலாம் மேத்யூப் சாப்டர் ஃபைவ் வஸ் ஒன் இரண்டாவது வசனமும் ஆக திரளான ஜனங்கள் ஆண்டவரை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருக்கின்ற போது அவர் அவர்களுக்கு உபதேசிக்கின்றவராகவும் மாறுகின்றார் விடுதலை நிறைந்த வாழ்வு என்பதை மாத்திரம் பெற்றுவிட்டு ஒதுங்குகின்ற ஒரு அனுபவம் அல்ல மாறாக அவர் போதிக்கின்ற போதனைகளையும் தனதாக்கி கொண்டு மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் விரும்புகின்றவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை இந்த நாட்களிலே நடைபெறுகின்ற அநேக நற்செய்தி பணிகள் அல்லது திருச்சபை கடுத்த காரியங்களை குறித்து சிந்திக்கின்ற போது வாழ்வினில் தேவைகள் என்பது உண்டாகுகின்ற போது அண்டவ ஆண்டவரை அண்டிக்கொள்ளுவதும் தேவைகள் சந்திக்கப்பட்ட பின்பு ஆண்டவரை விட்டு தூரம் சென்று விடுவதும் அல்லது இறை உறவை துண்டித்துக் கொள்வதும் என்று சொல்லுவது மக்களுடைய இயல்பான குணாதிசயங்களாக இருக்கின்றது ஆனால் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவராக அல்ல மாறாக தனது விடுதலை நிறைந்த வாழ்வினை அனுபவத்தை சொந்தமாக்கி கொண்ட மக்கள் அவருடைய போதனைகளிலும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் அந்த போதனை என்ன என்று சொல்லுகின்ற போது அது பரலோக ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த போதனைகளாக இருக்கின்றது ஒருவேளை இந்த முழு வேதாகமத்தையும் நீங்கள் எடுத்து ஒரு அச்சிலே அதை சுழல விடுவீர்கள் என்று சொன்னால் அது எதிலே சுழலும் என்று சொல்லுவது நாம் சிந்திக்க வேண்டியது இருக்கின்றது தி ஆக்சில் ஆஃப் தி என்டையர் பைபிள் இந்த முழு வேதாகமத்திற்கும் ஒரு அச்சு அதிலே இந்த வேதாகமத்தின் எல்லா போதனைகளும் சுழலுகின்றது என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் எதுவாக இருக்கும் இறை ஆளுகை தி ரெயின் ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய ஆளுகை அல்லது இறை அரசு என்று சொல்லுகின்ற ஒன்று ஆதியாகம முதல் வெளிப்படுத்துதல் வரைக்கும் இலை ஓடுகின்றதாக இருக்கின்றது இறை ஆட்சி என்று சொல்லுகின்ற ஒன்றிற்குள்ளதாகவே சுழலுகின்றது அதை இங்கே ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய பிரசங்க அனுபவத்தின் துவக்கமாக வைக்கின்றார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று கூறுகின்றார் ரிப்பன் தி கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் அட் ஹேன் என்று சொல்லுகின்ற ஆண்டவர் அதனுடைய அடுத்த பரிமாணங்களை அவருடைய உபதேசத்தின் வாயிலாக இந்த மலை பிரசங்கத்திலே அவர் சொல்லுகின்றார் ஒருவேளை இரண்டாவது மூன்றாவது வசனத்தை படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று கூறுகின்றார் ஆக இந்த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் ஆர் தி ரெயின் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுவது திருமறையினுடைய மைய அச்சாக இலை ஓடுகின்ற போது ஆண்டவர் தன்னுடைய அருட்பணி வாழ்வினில் தன்னை நாடி வருகின்ற மக்களுக்கு இந்த போதனைகளை கொடுக்கின்றவராக இருக்கின்றார் பாக்கிய வசனம் என்று நாம் கூறுகின்ற இந்த வசனங்களை படிக்கின்ற போது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என பல இடங்களிலே கூறப்படுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் ஆக இந்த இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கின்ற இறை மக்களுடைய வாழ்வினில் இருக்க வேண்டிய குணாதிசயம் அல்லது தன்மை என்ன என்று சொல்லுவதை இந்த இரண்டு வசனங்களிலே ஆண்டவர் இயேசு வலியுறுத்துகின்றார் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற போது நீங்கள் பூமிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகின்றார் பதினான்காவது வசனத்திலே நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகின்றார் யூ ஆர் த சால்ட் ஆஃப் திஸ் இயர்த் அண்ட் யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் என் பின்னே வாருங்கள் என்று கூறியவர் என்று கூறுகின்றார் ஹூ யூ ஆர் ஒன்றுமில்லாதவர்களாக இருந்தவர்களைப் போல கருதப்பட்டவர்கள் மரண இருளின் தேசத்திலே குடியிருந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு கூறுகின்றார் 
ஹூ யூ ஆர் நீ யார் என்பதை அவருக்கு கூறுகின்றார் தி ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் மெனி அ டைம் அரைஸ்ட் இன் த பீப்புள் ஆஃப் காட் ஆர் இன் தி லீடர்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கடவுளால் பயன்படுத்தப்பட்ட தலைவர்களுடைய வாழ்வினிலே நான் யார் என்று சொல்லுகின்ற கேள்வி எழுந்தது உண்டு மோசையை ஆண்டவர் அழைக்கின்ற போது நீ வா நான் உன்னை பார்வோனிடத்திற்கு அனுப்புவேன் என்று கூறிய போது ஹுவாமை அல்லது தமிழ் வேதாகமத்திலே சொல்லுகின்ற போது நான் எம்மாத்திரம் என்று அவர் கூறுகின்றார் என் நிலை என்ன என்று கேட்கின்றார் நான் பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே வளர்க்கப்பட்ட அரசியலம் குமாரனா அல்லது இந்த வனாந்தரத்திலே ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடையனா அரசியலம் குமாரனா இடையனா ஹூஆ மை லார்ட் ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு புதிய அடையாளத்தை கொடுத்து அனுப்புகின்றார் விடுதலை நிறைந்த வாழ்விற்கு நேராக இங்கே இறை ஆளுகைக்குட்பட்டவர்களாக மக்கள் மாறுகின்ற போது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற இரண்டு தன்மைகளை குறித்து நாம் சிந்திக்கின்றோம் ஆக ஒருவர் ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்குள்ளதாக உட்படுகின்ற போது அவருடைய தன்மை என்று சொல்லுவது மாற்றம் அடைகின்றதாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது உப்புக்கு இணையானதாக அந்த தன்மை மாறுகின்றது அது வெளிச்சத்திற்கு இணையான தன்மையாக ஒருவரை மாற்றுகின்றது ஆக ஆண்டவருக்குள்ளதாக நம்முடைய வாழ்வின் தன்மை அல்லது இறை மக்கள் பூமிக்கு உப்பு உலகத்திற்கு வெளிச்சம் என்று நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த உப்பு நமக்கு கற்பிக்கின்றது என்ன என்று சொல்லுவது சிந்தனை குகந்ததாக இருக்கின்றது எல்லா வீட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உபயோகமான பொருள் என்ன என்று சொல்லுகின்ற போது அது உப்பு நிறைய வீட்டில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க உபயோகம் இல்லாத பொருள் எல்லாம் வீட்டை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லார் வீட்டிலையும் எல்லா நாளும் உபயோகமாக மகின்ற ஒன்று என்று என்று சொன்னால் அது உப்பு இந்த இதை குறித்து சிந்திக்கின்ற போது அல்லது கொஞ்சம் அதை ஆழ்ந்து படிக்கின்ற போது உலகத்தில் முதல் முதலாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கடத்தப்பட்ட ஒன்று அல்லது பரிமாற்றத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று என்று ஒன்று இருக்குமானால் அது உப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் அதோடு மாத்திரமல்ல இந்த சாலை மார்க்கங்கள் அல்லது வழிகள் என்பதெல்லாம் அமைக்கப்பட்டது எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த உப்பினை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துவதற்காக சாலை மார்க்கம் அல்லது வழிகள் என்பவைகளெல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறுகின்றார்கள் அதோடு மாத்திரமல்ல இந்திய விடுதலை வாழ்விற்கு அல்லது இந்திய சுதந்திரத்திற்கு வித்திடுகின்ற காரணிகளில் ஒன்றாக திகழ்ந்தது நம்முடைய தேசப்பிதாவாகிய காந்தி அவர்களுடைய சத்தியகிரகா என்னும் இந்த உப்பு கிரக உப்பு சத்தியகிரகா போராட்டம் என்று சொல்லுகின்ற ஒன்று என்பதெல்லாம் நம்முடைய இந்திய தேசத்தினுடைய விடுதலை வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்ததாக இருக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் கூறுகின்ற போது நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகின்றார் அப்போ இந்த உப்பின் சிறப்பு என்ன என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த உப்பு முதலாவதாக அது அதனுடைய தோற்றத்தை கொண்டு நாம் சிந்திக்கின்ற போது அது தூய்மைக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது காட் லேண்டில் நம்ம இப்போ பார்த்தோன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணீர் எல்லாம் பாத்தி கட்டி அவங்க விட்டுருக்கும் போது வெறும் தண்ணியாக என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் கடல் தண்ணி ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவைகள் உறைந்து அதனுடைய தன்மையிலே ஒரு மாற்றம் பெறுகின்றது தண்ணீராக நின்ற இடம் இப்பொழுது உப்பு படிவங்களாக மாறுகின்றது அதை பார்க்கின்ற போது வெண் போர்வை போர்த்தியதை போல அந்த இடமெல்லாம் நம்முடைய கண்களுக்கு தோற்றம் அளிக்கின்றதாக இருக்கின்றது அப்படி என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு பரிமாணம் பரிமாண மாற்றம் நிகழுகின்றது அது அதன் தன்மையை உலகிற்கு காட்டுகின்றது நான் தூய்மையாக இருக்கிறேன் என்பதை காட்டுகின்றதாக இருக்கின்றது ஆக அதை நாம் சிந்திக்கின்ற போது லேவியராகமும் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கின்ற போது லேவியராகமும் இரண்டாவது அதிகாரத்தின் பதி மூன்றாவது வசனத்தை ஒருவர் படிக்கலாம் லெவிட்டிகஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் தேர்ட்டீன்
ஆக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே படைக்கப்படுகின்ற பலிகளுக்கு இணையான ஒன்றாக இருப்பது ஒப்பு பரிசுத்தமானதாக அது இருக்கின்றது அதன் தன்மை என்று சொல்லுவது தூய்மைக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது ஆக இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இறை மக்களாக நாம் வாழுகின்ற போது நமது வாழ்வினில் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்ற இந்த தூய்மையின் அடையாளத்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்றார் இந்த உலகிற்கு இந்த பூமிக்கு நீங்கள் உப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது நமது வாழ்வினிலே வெளிப்பட வேண்டிய தன்மை என்ன என்று சொல்லுகின்ற போது பரிசுத்தமாக இருக்கின்றது தட் விச் இஸ் செட் அபார்ட் ஆண்டவருக்கென வேறு பிரிக்கப்பட்டதாக ஆண்டவருக்கென தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக இந்த பிரத்யோகமான பயன்பாட்டிற்கென ஏற்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கின்ற ஒன்று பரிசுத்தமானதாக கருதப்படுகின்றதாக இருக்கின்றது தட் இஸ் நாட் ஃபார் நார்மல் யூஸ் ஆர் ஆர்டினரி யூஸ் தட் இஸ் ஸ்பெஷல் தட் இஸ் கெப்ட் ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுகின்ற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்வினிலே உண்டாகுகின்ற போது அது நமது வாழ்வினிலே பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றதாக இருக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் இரண்டாவதாக நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த உப்பின் தன்மை என்று சொல்லுகின்ற போது அது வாழ்வினை காக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் சிந்திக்கின்றோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரத்தின் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்களை ஒருவர் படிக்கலாம் பத்தொன்பது பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது எலிசா சொன்ன வார்த்தையின்படியே அந்த தண்ணீர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி ஆரோக்கியமாயிற்று எலி எலியா திருக்கதரசினுடைய பின் தொடர்ச்சியாளராக எலிசா இறைப்பணி ஆற்றுகின்ற போது அங்கே இந்த பட்டணம் குடியிருப்பதற்கு நல்லது தான் ஆனால் தண்ணி கெட்டது என்ன செய்வது என்று சொல்லுகின்ற போது அங்கே ஒரு தோண்டியிலே உப்பை போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்று கூற எலிசா அந்த உப்பை அங்கே பயன்படுத்தி அதை ஆரோக்கியமாக்குகின்றார் வாழ்வு காக்கப்படுகின்ற ஒன்றாக மாறுகின்றது உப்பிற்கு அடையாளம் அல்லது தன்மை என்று சொல்லுகின்ற போது இன்றும் அநேக பொருட்கள் கெட்டு போகின்ற நிலைமையில் இருக்கின்ற போது உப்பு அதன் மீது பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது அது கெடுதலில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது பிரிசர்வேட்டிவ் எலிமெண்ட் ஆக உப்பு பயன்படுகின்றது ஆரோக்கியம் அடைய செய்கின்றது அல்லது உயிர் கொடுக்கின்றது அல்லது பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக மாற்றுகின்றது ஆக இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களாக இறை மக்கள் மாறுகின்ற போது அவருடைய வாழ்வு உப்பிற்கு இணையானதாக இருக்கின்றது ஒன்று அது ஆண்டவரின் தன்மையாகிய பரிசுத்தம் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் என்று ஏசாயா ஆண்டவரை போற்றுகின்றார் அவருக்கு ஒப்பு நிகர் ஒருவரும் இல்லை என்று கூறுகின்றார் அதே ஆண்டவர் தனது இறை மக்களுடைய வாழ்விலே எதிர்பார்க்கின்ற ஒன்று நான் பரிசுத்தராய் இருப்பது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று கூறுகின்றார் உப்பின் தன்மை அதோடு மாத்திரமல்ல அதன் அடுத்த படிநிலை என்று சொல்லுவது அது செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கின்றதாக இருக்கின்றது எவர் ஒருவர் அதை பயன்படுத்துகின்றாரோ அவர் அதனால் ஆரோக்கியம் அடைகின்றவராக இருக்கின்றார் அல்லது அங்கே வாழ்வு நிலைக்க செய்கின்றப்படுகின்றதாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் காண்கின்றோம் இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆகிய இறை மக்களுடைய வாழ்வு என்று சொல்லுவது வாழ்வை அழிக்கின்ற காரணிகளாக அல்ல மாறாக வாழ்வை காக்கின்ற காரணிகளாக அவர்கள் திகழ்வார்கள் அது அவர்களுடைய வாழ்வின் தன்மையாக இருக்கும் என்பதை ஆண்டவர் இங்கே வலியுறுத்துகின்றார் அதோடு மாத்திரமல்ல இங்கே இந்த உப்பு தன்னுடைய வாழ்வினில் செயல்படுகின்ற போது அது தனது தன்மையை இழக்கின்றது அது கரைந்து விடுகின்றது 
ஆனால் என்ன செய்து சுவை கொடுக்கின்றது என்பதை நாம் காண்கின்றோம் அதைத்தான் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகின்ற போது பத்தொன்பது ப பதிமூன்றாவது வசனத்திலே மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் தேர்ட்டீன் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது என்று கூறுகின்றார் எல்லார் வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய உபயோகமான ஒரு பொருள் தான் உபயோகம் இல்லாத நிறைய பொருள் இருக்கு ஆனாலும் உபயோகமான பொருள் என்று கூறுகின்ற ஒன்றையே ஆண்டவர் கூறுகின்றார் உதவாததாக மாறிவிடும் என்று அப்படின்னு சொன்னால் தெர் இஸ் சம்திங் டு திங்க் அண்ட் பாண்டர் ஓவர் ஆன் இட் அது அதனுடைய குணநலன் அல்லது அதனுடைய தன்மை என்று சொல்லுகின்ற போது அது பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது அது தன்னையே கரைக்கின்றது தனது கடின தன்மையை இழக்கின்றது உடன் இருக்கின்ற உணவு பொருளோடு இணைந்து அதற்கு சுவை கொடுக்கின்றதாக மாறுகின்றது தன்னை மறைத்து பிறருக்கு சுவை ஏற்றுகின்ற ஒன்று அல்லது பிறர் வாழ்விற்கு பயனுள்ள வாழ்வாக மாறுகின்ற ஒன்று இந்த உலகினில் அநேகர் தனக்குத்தானே பயனானவர்களாக மா வாழுகின்றார்கள் ஆனால் இறை ஆளுகைக்குட்பட்ட இறை மக்களுடைய வாழ்வு என்று சொல்லுவது தனக்குத்தானே பயன்படுகின்ற ஒரு வாழ்வு அல்ல மாறாக பிறர் நலன் பேணுகின்ற வாழ்வு பிறர் வாழ்வு பெறுவதற்காக தன்னை கரைக்கின்ற ஒரு வாழ்வு என்று சொல்லுவதை ஆண்டவர் இங்கே வலியுறுத்துகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அதைத்தான் பவுலப்போசிலன் தன்னுடைய நிருபத்திலே கூறுகின்ற போது கொலோசேயருக்கு எழுதிய நிருபத்திலே அவர் சொல்லுகின்ற போது நம்முடைய வசனங்கள் என்பவைகள் சாரமேறியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றார் கொலோசேயன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர் சிக்ஸ் ஒருவர் படிக்கலாம் கொலோசேயர் நான்காவது அதிகாரத்தின் ஆறாவது வசனம் உப்பால் சாரமேனதாயும் இருக்க வேண்டும் லெட் யுவர் வேர்ட்ஸ் பி சீசன் வித் சால்ட் இல்லை சில வார்த்தை சிலருடைய வார்த்தையை கேட்கும் போதே அது உப்ப தின்னது மாதிரி இருக்கணும் அவங்க உப்ப தின்னா என்ன செய்யணும் தண்ணி குடிக்கணும் இல்லையா அநேகருக்கு அநேக அனுபவங்கள் இருக்கலாம் உப்பை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது அதெல்லாம் சொன்னால் இப்போ நம்மளை கிச்சனுக்கு கொண்டு போயிடும் அங்க போண்டா ஆனால் உப்பை நாம் கையாளுகின்ற போது ஹவ் அவர் வேர்ட்ஸ் ஆர் சீசன்ட் என்று சொல்லுவதை இங்கே பவுல் வலியுறுத்துகின்றார் இறை மக்களுடைய வாழ்விலே திகழ வேண்டியது தங்களை கரைக்கின்ற ஒரு அனுபவம் அவசியமானதாக இருக்கின்றது இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக சொல்லுகின்ற போது ஹிட்லருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு இறையியலாளர் ஒரு போதகர் ஒரு டாக்டர் என பல பன்முக தன்மை கொண்ட ஒரு நபர் என்று சொல்லுகின்ற போது அவர் டிட்ரிச் போன் ஹாஃபர் என்று சொல்லுகின்றவர் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய யூத ஜனங்களுக்காக அல்லது இறை மக்களுக்காக அவர் பரிதபிக்கின்றவராக இருக்கின்றார் அவர்களுக்கிடையே தன்னுடைய நற்பணியை ஆற்றுகின்றார் பல நிலைமைகளிலே அவரும் துன்பத்திற்கு ஆளாகுகின்றவராக இருக்கின்றார் சூழ்நிலைகள் அவருக்கு சில நேரங்களிலே சாதகமாகுகின்றது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகி போகிறதற்கும் ஆனால் இறை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஒருவராக அவ்விடத்திலே தனது இறைப்பணியை நிறைவேற்றுகின்ற போது தப்பித்துக் கொள்வதற்கு முயற்சிக்கவில்லை மாறாக ஹி டர்ட் என்ஹ் டு ஃபேஸ் ஆல் தோஸ் சேலஞ்சஸ் தனக்கு முன்பதாக இருந்த அனைத்து சவால்களையும் சந்திப்பதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டார் அவர் எழுதிய மிகவும் பிரபலமான ஒரு நூல் என்ன என்று சொல்லுகின்ற போது தி காஸ்ட் ஆஃப் டிசைபிள்ஷிப் சீடத்துவத்திற்கான விலைக்கிரயம் என்கின்ற ஒரு நூலினை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த நூலில் அவர் கூறுகின்ற ஒரு காரியம் என்ன சொன்ன இன்னைக்கு பிளஸ்ஸிங் யூத் மிஷன்ல இருந்து நிறைய நூல்கள் விற்பனைக்காக வைத்திருக்கின்றார்கள் வாங்கி படியுங்கள் 
அவர் அந்த நூலில் கூறுகின்ற ஒரு காரியம் when christ calls a person to follow him he calls he or she to die endru koorugindha oru varai en pinne vaarungal endru aandavar alaikindra bodu andha nabarai saavadharku alaikkarar endru koorugindha enna solla mudiyum vaalugiradhukku en pinne vaanga endru solla mudiyum ana aandavar inge koorugindar saavadharku solugindar endru solugindra bodu he connects that with the cross சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்னே வாருங்கள் என்று கூறுகின்றார் அப்படின்னு சொன்னால் வென் யூஆர் கால் டு பேர் அ கிராஸ் யூ வில் பி குரூசிஃபைடு சைமன் அல்டிமேட்லி ஆக யுவர் கல்மினேஷன் வில் பி குரூசிஃபிகேஷன் ஆகவே என் பின்னே வருகின்ற ஒருவர் இந்த ச சிலுவையை சுமக்கின்றவராக புறப்படுகின்ற போது சுயத்திற்கு செத்தவராக தனக்கென செத்தவராக தனக்கென மடிந்தவராக தனக்குத்தானே வாழுகின்றவராக அல்ல தனக்கு தானே உபயோகமானவராக அல்ல மாறாக பிறர் வாழ்வுக்காக தன்னை கரைக்கின்றவராக வாழ்வதற்கு முற்படுகின்றவர் தன்னை பின்பற்றுவதற்கு என அழைக்கப்படுகின்றார் என்று கூறுகின்றார் அதற்கேற்ற விதமாகவே அவர் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் தூக்கிலிட்டு கொல்லப்பட்டார் என்று சொல்லப்படுகின்றதெல்லாம் அவருடைய வாழ்வின் வரலாறாக இருக்கின்றது ஆக பிறர் வாழ்வு பெறுவதற்காக தன் வாழ்வையே கரைத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அனுபவம் என்று சொல்லுவது இறை மக்களுடைய வாழ்விலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது இன்று நமது வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக இருக்கின்றோம் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உப்பு சாரமற்று போனால் உபயோகம் இல்லாததாக மாறிவிடும் ஆக நம் நம்முடைய வாழ்வு இன்று ஆண்டவருடைய கருத்திலே அல்லது ஆண்டவருடைய பார்வையிலே உபயோகமான ஒரு வாழ்வாக இருக்கின்றதா அல்லது சாரமற்று போன ஒரு வாழ்வாக இருக்கின்றதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்டவர்களாக வாழ்வின் ஓட்டத்திலே சாரமிழந்து சாலையிலே மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவானவர்களுடைய வரலாறும் நம் கண்களுக்கு முன்பதாக அநேகம் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வின் சூழலிலே நீங்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வினை மேற்கொள்வீர்கள் என்பது இந்த நாளு நாளினில் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கப்படுகின்ற சிந்தனையாக அமைகின்றது இரண்டாவதாக நாம் இங்கே சிந்திக்கின்ற போது ஆண்டவர் கூறுகின்ற காரியம் பதினான்காவது வசனத்திலே மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் பதினான்கா பதினைந்தாவது பதினான்காவது வசனத்திலே நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது பதினைந்தாவது வசனம் விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் எதற்கு வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்கு என்ஆர்டர் டு ஷைன் ஆனால் இறை மக்களுடைய வாழ்வு என்று சொல்லுகின்ற போது ஒளியூட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்வாக திகழ வேண்டும் இல்லையோ பொதுவாக என்ன செய்கிறோம் கேண்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற போது எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் கரண்ட் வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சுது ஏன்னு சொன்னால் எங்கள் வீடு அமைந்திருந்த அந்த லொக்கேஷன் அப்படி இருந்தது மெயின் ரோட்டில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மி டென் மினிட்ஸில் நடந்து வந்துடலாம் ஆனாலும் அங்கெல்லாம் போஸ்ட் இருக்கும் லைட்டெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து லைட் வரன்னா அது வந்து பஞ்சாயத்து படி வேறு ஏரியா ஆகவே அதனுடைய தொலைவு என்று சொல்லுவது ரொம்ப சுத்துவாக இருக்கின்றதுனால அங்கேருந்து இங்கே வர லைன் எல்லாம் கொண்டு வரேன்னா உங்கள் வீடு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வீடு போன்றும் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வீடு வரட்டு அதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு லைட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னது போல் இருந்த ஒரு காலம் அப்போ எல்லாம் நாங்கள் படிக்கின்ற போது ஃபெரோசின் லேம்பு வச்சு தான் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு வச்சு தான் நாங்கள் எங்களுடைய பாடங்களை எல்லாம் கற்றோம் நாட்கள் பல கடந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இளமை பிராயம் ஆன பிறகு தான் அந்த பகுதியிலெல்லாம் புதிய வீடுகள் எல்லாம் வர ஆரம்பித்தது அதுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு எல்லாம் போஸ்ட் எல்லாம் போட்டு லைன் எல்லாம் தந்து கரண்ட் எல்லாம் வந்தது அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கதைகள் அநேகம் உண்டு ஆனால் அந்த நாட்களில் அந்த விளக்கை எவ்வளமாக பராமரிக்கணும் எப்படி அதை பாதுகாக்கணும் நம்மளே அதை ஊதி அணைக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் 
அப்படின்ட்டு உள்ள காற்றினால் அது ஊதி அணை காற்றினால் அது அணைந்து போகாமல் இருப்பதற்கு அதை எவ்வண்ணமாக எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட படிப்பினைகள் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் கூறுகின்றார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நாம் படிப்பதற்கு கற்று தேர்வதற்கு ஒரு உபயோக பொருள் வெளிச்சமாக இருந்திருக்கின்றது ஆனால் இயேசுவை பின்பற்றுகின்ற அவருடைய சீடர்கள் அல்லது அவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இறை மக்கள் இங்கே உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக திகழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் யோவா நற்செய்தி நூலில் படித்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஆண்டவர் கூறுகிறார் நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்று கூறுகின்றார் என்னை பின்பற்றுகின்றவன் அவன் இருளிலே நடவாமல் ஒளியிலே நடப்பான் என்று கூறுகின்றார் அப்படி என்று சொன்னால் என்ன நாம் நம்மில் நாம் ஒளி உடையவர்கள் அல்ல நாம் இருள் அடைந்தவர்களாக இருந்தோம் என்று சொல்லுவது பவுலப்போசனுடைய போதனையாக இருக்கின்றது நேரம் ஆகின்றபடியால் நான் கொஞ்சம் வேகமாக செல்லுகின்றேன் முன்னே நீங்கள் அந்தகாரத்தில் இருந்தீர்கள் என்று பவுலப்போசலன் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுதோ ஒளியினிடத்திற்கு வந்தீர்கள் என்று என்று கூறுகின்றார் அதோடு மாத்திரமல்ல அவர் எங்களுடைய இறுதியங்களில் பிரகாசித்தார் என்றும் பவுலப்போசலன் கூறுகின்றார் தி ஹாத் தட் ஒன்ஸ் வாஸ் டார்கன் Now it is illuminated through the presence of God, Christ or through the gospel. He is the one who is saying that he is the one who 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 is the one. You are the one who is 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 the one. வாழ்வு வாழணும்னு சொன்னால் நமக்குள்ள ஒரு ஒளி இருக்கணும் இன் ஆர்டர் டு ஷைன் வி நீட் டு ஹேவ் தி லேம் ஆர் தட் ஃபயர் வித்இனஸ் நமக்குள்ளே ஒரு ஆற்றல் எரிகின்ற தன்மை என்று சொல்லுவது அவசியமானதாக இருக்கின்றது லேவிய ராமத்திலே படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே பலிபீடத்திலே அக்கினி அவிழ்ந்து போகக்கூடாது என்பது கட்டளையாக இருக்கின்றது இன்னும் நியாயாதிபதிகளுடைய புஸ்தகத்தை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆறு ஏழுல வருகின்ற போது அங்கே கிதியோனினுடைய செயல்பாடை குறித்து படிக்கின்ற போது நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன் என்னை கொண்டு என்ன காரியத்தை இந்த தேசத்திலே செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகின்ற போது ஆண்டவர் அவரிடத்திலே கூறுகின்றார் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்று கூறினார் அவருடைய வெற்றி வாகை சூடுகின்ற போது அவர் செய்த காரியம் என்னது எக்காலம் கையில் இருந்தது தீவட்டியை எங்கே வச்சுருந்தாங்க பானைக்குள்ளே மூடி மறைச்சி வச்சுருந்தாங்க படிக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது அதிகாரத்தினுடைய இருபதாவது வசனம் ஒரு படிக்கலாம் இருபது இருபத்தொன்று ம் ம் பாளையத்தை சுற்றிலும் அவர்கள் தங்கள் தலை நிலையிலே நின்றார்கள் அப்பொழுது பாளையத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் சிதறி கூக்குரலிட்டு ஓடி போனார்கள் ஹி ஹஸ் நாட் ஃபாட் த ஃபைட் பட் ஆல் தோஸ் ஹூ அப்போஸ்ட் ஹிம் ரேன் அவே ஒய் தேர் இஸ் அ ஷைனிங் தட் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் இட் பிகாஸ் த லார்ட் ஃபைட்ஸ் on his own andavare avargalukku edhiraga seyalpadugindar alladhu seyalpadugindar endru solugindra bodu ange kidiyonin pattayam kartharin pattayamaga alladhu kartharin pattayam kidiyonin pattayamaga maari avarudu vaalvirkana jeyathai yerpaduthi kodukindrad adhe akkiniye udeyavaraga than paul apostlen thanudaiya nirubathile solugindra bodu avar engalde irudhayangalile prakashithar indha magathuvamana onrai நாங்கள் மண் பாண்டங்களுக்குள்ளதாக பெற்றிருக்கிறோம் என்று கூறுகின்றார் ஒப்புமைப்படுத்துகின்றார் எவ்வளமாக கிதியோன் ஒரு அக்கினியை இந்த பானைக்குள்ளதாக மறைத்து வைத்து அங்கே அதை வெளிப்படுத்திய போது ஒரு பெரிய வெற்றி வாகை சூடுவதைப் போல இந்த உலகிலே இறை மக்களாக நாம் வாழுகின்ற போது நம்முடைய சரீரம் 
என்று சொல்லுவது ஒரு மண் பாண்டத்திற்கு இணையானதாக இருக்கின்றது அந்த மண் பாண்டத்திற்குள்ளே ஆண்டவருடைய அக்கினி என்பது செயல்படுகின்ற போது அது நம்மை பிரகாசிக்க செய்கின்றவர்களாக மாறுகின்றது அவருக்கென ஒளி கொடுக்க செய்கின்ற அனுபவத்தை உடையவர்களாக மாற்றுகின்றது அதைத்தான் மலையின் மீது இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது என்று கூறுகின்றார் ஒருவேளை கடலில் செல்லுகின்ற கப்பல்களையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடற்கரை ஓரங்களிலே அநேக கலங்கரை விளக்கங்கள் இருக்கும் எதற்காக வைத்திருக்கின்றார்கள் கடலில் செல்லக்கூடிய கப்பல்களுக்கு நாம் கரைக்கு அருகாமையிலே தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு நம் நல் நம்பிக்கையை கொடுக்கின்ற ஒரு இடமாக அல்லது கடலிலே தத்தளிக்கின்ற ஒரு மீனவர் இருப்பார் என்று சொன்னால் இந்த கலங்கரை விளக்கத்தை நோக்கி இந்த லைட் ஹவுஸை நோக்கி நாம் போவோம்னு சொன்னால் ஐ கேன் ரீச் த ஸ்வோர் என்று சொல்லுகின்ற நிலைமையில் ஸ்ரீஸ்வரை வந்து அடைகிறதற்கு அது அவருக்கு வழி செய்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது வழி தெரியாதவர்களாக திகைக்கின்ற ஒரு நிலைமையிலே இருக்கின்ற போது காரிருளால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு கலங்கரை விளக்கம் எப்பொழுதும் நம்பிக்கை கொடுக்கின்ற ஒரு இடமாக இருக்கின்றது அங்கே வாழ்வு பிறக்க செய்கின்றதாக இருக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் ஆக ஆண்டவர் நம்மை வெளிச்சங்களாக மாற்றியிருக்கின்றார் என்று நாம் ஒளிர்கின்ற விதம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக இருக்கின்றோம் ஒரு காலத்தில் ஒளியூட்டப்பட்டு இன்னைக்கு தீயெல்லாம் அல்லது அந்த திரியெல்லாம் கரிந்து மங்கி எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திரியை போல் நாம் இருக்கின்றோமா அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் எல்லாம் அகற்றப்பட வேண்டும் ஏசாயத்திற்கு கூறுவதை போல நெறிந்த நாணலை முறியாதவர் மங்கி எரிகிற திரியை அணையாதவர் ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற ஆற்றலை பெற்றவர்களாக அவருக்காக சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கின்ற தீபங்களாக ஆண்டவர் செயல்படுவதற்கு நம் ஒவ்வொருக்கும் இந்த நாளிலும் நல்லாசிகளையும் நற்கிருவைகளையும் தந்து மென்மேலும் ஆசிரியத்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்